要干什么？你干什么？你真他妈要干什么？我当班睡的，做美梦哎！你看。我们早上一起下来了，人家大飞已经刚完一个田了。你干了多少？你的你干了什么？你干了什么啊？我一个人怎么干？你要不过来帮？我都是去交菜了，我我的菜已经干了两两亩田了，老快，你一点都没弄好，就在这里享受了。那你干完你不过来帮吗？今天我一个人干啊？什么都有我帮，那我叫你来干什么呢？啊？大飞他一个人吃饱全家幸福，他他努力一那人家大飞不是一个人做吗？那你你怎么就就不行呢？那我娶你回来干什么啊？我娶老婆来回回来就是你帮帮忙的了。帮忙？那你帮了多少呀？叫你帮忙。家庭是共同的。什么共同啊？还有你说，过完春节就出去工作，然后现在元宵过了，过了元宵又二月二月几了，又快清明了。过完清明再去。我过完清明，等下又过什么节？你每年都是这样子，哪句话是真的呀？老刘，过过完清明，到那个端午节了，有粽子吃，吃完粽子再去。是啊，要过完端午节再去。他去年也是这样子说呀，吃完粽子，等下又吃完月饼。哎呀，那一年又一年，你有多少多少年啊？在在家里面不好吗？要要去广东干嘛？那么远，在里面耕耕田也可以啊。像你这样，你那个草都要比你高了。我刚刚年，你你你你你来帮干，我我不会干。家里那些快要吃那个谷谷种啊，谷种就谷种啊，怕什么？有人吃就可以了。真的是瞎了眼了，加上你这种人，我家里就种人不好吗？我不用那么努力。不是有了小孩的话，就不能有亲你到那边去。他是臭婆娘，那么凶，天天骂我。本事没有，脾气倒是一大把。你天天骂我有什么用啊？骂了你自己讲白话出来，心情不好，是不是？那我好像好意，倒是好声好意跟你说呀。那你听得进去吗？你怎么听得进去？你只要骂了我，谁听得进去？你这种人真是不见棺材不掉泪，不掉泪。嘿嘿，喂喂喂！哎哎哎哎哎哎！你你们吵什么呀？哎呀，组长来了正好，你来过你你过来帮我评评评理。哎呀，你还有理评啊你？你一点理都没有。组长你过来，我跟你说，你们吵架回家吵架，你在田里吵架干什么呀？我家这个臭婆娘，我跟你说，我娶她回来，花了三千块钱彩礼钱，三千块啊。那你吵架你回家吵啊，在田里打架干什么？你看看，她提到我裤子要脏。又想推我到田里面去，这种婆娘，你对你怎么用啊？大飞呀、啊，你也是一样，陪人两公婆吵架，你在旁边看热闹，你不劝两句的。哎呀，多好看呢、啊！我我刚了一个田了，累死了，刚好有好期看，我就在这里看一下，<笑>到底是什么原因？这我都说了，花了三千块钱，娶她回来，你看看，又要我耕田，又赶我去广东。你要这样女人有什么用？是不是？小芳到底什么？四叔啊，你说，他呢，一天到晚在家也不帮忙。他今天说好了，一起出来说好了，分工合作，我去浇浇菜，他去耕田，然后我们跟大飞一起出了门的。同大飞一起出来啊！哦、你看大飞已经耕完一一个田了，他一个锄头都没有。老牛啊！还弄个太阳伞，这里想象。你家的事啊，我不止一次到你家处理你家的事。你脸不红，我都脸红了。那你不耕田，就去广东做工，你不可能拿个担子在田里做，这里睡觉，拿个伞在这里稍微睡觉，这哪里行？春天到了，片都播种了，田都刚好了。俗话说，一年只望一春，一天只望少春。那你整天在这里睡觉，这个地，他懂翻身起来啊。我老婆老婆刚，你老婆带小孩，爱种菜，家里养养猪。昨天又说你猪猪又不喂。
。所以说，人难必勤，要努力勤奋一点，不然。你老婆带小孩回外家住的话，你就一个人过。我告诉你，他把我把我当机器人一样，比那个机器人还厉害了。做人不能这样，两夫妻的话要分工合作，有福同享，同享有难同当，有功一起干，这样才行啊！啊，你你让他一个人干，你在这里休息，你到底是不是人？说话呀！我。我安排工作啊，我安排他叫他怎么做啊，他不没点良心的，你看我背后背着这个这么小了，你有没有安排？要主动一点，你不吃小孩要吃要吃，那个鸡也要喂。刚才我跟老牛聊天了、啊，他说他要当领导，他说他可以指挥他老婆做，啥都不用做。刚才我做累了，我都想让叫他。给那个位置我休息一下，他都不给。给那那是我我我休息。你看东林一起出来，你都做好，那别人做好了，他都没有动手，你照样哪里行？哎呀，要好好反省自己。像他这样还想当领导，要文化没文化？你自己撒泡尿教教自己。如果你今天你不注意不改的话，你老婆又走的话，谁也拦不住。我告诉你。他不会走了，他我他外省那么远嫁过来，小芳，走走走到哪里去？他死不悔改，你看他这样子。这样的话，干脆吧，你打电话，叫你爸，叫你哥过来接你回去，不理他了。要拿在这里住一把。老王不听，不是老牛，你你你老婆，要不就嫁给我算了。你你这样一出出过去，哎，算了，我回去了。呀，不一定。你改不改？我我自己又怎么改？翻脸，翻翻坐后脸，坐后再回去吃饭。那好，那你先回去。哎呀，不可能拿那个雨伞在这里晒太阳，你都不用干工的，别人都播种了。小芳拿东西，拿个蛋石，别人还做工。人家人家收到谷了，他都还没插田呢。是谁要还嘛？标准了没有？说。你还问我呀？小芳，我帮你做主，做不好今天晚上不让他吃饭。啊，谢谢你啊，师叔。拿东西走。反正最后一次机会了。啊，要努力一点。哦、啊，为了家庭，为了小孩，嗯、不能那么懒了。最后一次机会，我告诉你。知道了。我就完全不去。最后一次机会你了。让你的晒太阳。这几次不拿回去，等下又又休息又搓我吧。我帮你拿回去。努力一点啊！啊！真是，臭婆娘一天到晚就骂我。哎呀，这种人还在这里睡啊？干什么臭婆娘？啊！你都睡了多久了？我天没亮就出去，就睡，睡到现在。还在这里睡？那催你回来干什么？催你回来就是干活，照顾我们一家人。我已经做的够多了，可是你这样子，我们家那个米缸就要见底啦。你没老是说米缸的问题。你不吃，小孩要吃呀。老妈老妈又那么老了，你不帮着一点，你不帮看小孩，你可以去。找一点工作做嘞，不要整天都是在家里坐吃山。做什么？打工是不可能打工的，我这辈子不可能打工。那你就整天在这里白日做梦啊！你又不要管那么多，你做你的，带好小孩。没有朋友嘛，你自己去找，去隔壁邻居借。我去哪里找？隔壁邻居我都借过了。借个税借两倍不行吗？你去一下，你去借一下嘞。等到秋天就会收过了之后再还给人家。你用什么还？这种人，人家就怕你还不起啦！哎呀，怎么又吵起来啦？弟弟，你这个呃，什么儿媳妇，天天骂我，天天骂你，你也不想想他是什么原因才骂你呀、啊？啊，他不旺夫，你不知道吗？哎呀，隔壁邻居那黄婆姨跟我说过了，这个媳妇还不旺夫啊？啊？我都觉得够旺啦！我们家要不是有这个儿媳呀、啊，早都穷死了，都饿死了。他
搞不好什么了、啊？我买彩票没有一次中的。哎呀，你让我怎么说你啊？哎呀，我叫你不要再买了，你怎么老是不听啊？你帮他干嘛？你是他一个外人了。什么坏人？外人啊,啊？自己家人你不帮帮外人？他一个。女的，从那么远的地方嫁到我们家，你还对她不好，你要怎么样啊？你这不是寒了她的心吗？哎呀，老妈，她外甥嫁过来了，我们让她多做一点没事的。哎呀，再说了，她现在都生了两个儿子女儿。我都是以前宠坏你了，现在天天在家里面好吃懒做的。如果没有你这个媳妇，你这都你吃什么喝西北风啊你啊？妈妈现在年纪大了，也帮不了啥了，只能在家带带孩子啦。妈妈，你不要激动，你是要气死我吗？你啊！本来虽然一帮，不要激动。哎呀，要不是老妈，我看到老妈这么老，哎呦！今天我给你主持公道，你放心。哎呀，真的是，我真的是。哎呀，老别说那么多了。天天异想天开的，靠两块钱发五百块钱的梦。等小孩大点，我就出去工作，我就不。不要指望他了，他是指望不上的。如果我要不是为了小孩啊，老妹，我大老远我就听到你们在家门口吵架了。一条村过来呀、啊，我车停在那边，我都听到你们在这里吵了。到底又是什么情况？你们怎么突然来了？要不告诉我一声、啊哎？哎呀，亲家哥啊，哎呀，我我真的是不好意思了，都怪我教子无方啊！我这儿子真的是一点都不争气啊！今天我们两兄弟不过来，真的是没有发现这样的事情。我在那边我已经听了半天了。哎呀，像是你这种人呐、啊，真的是不知羞耻！我真的是过来，你过我妹，我妹嫁过来呀、啊，真的是重力呀、啊，帮你忙里忙外，小孩又生了两个，现在有一个大的又去了学校了，你还是这个样子。之前因为看他长得高高帅帅、白白净净的。就嫁给他，被他一中嘲讽就骗过来了，彩礼也不收你的。大哥，你听我狡辩，我不是狡辩是吧？听我解释，对对我我我是这样的、啊，你妹嫁给我了之后，她生了两个女儿，你你想一在我们农村，她生女儿，我头都抬不起来，天天被人家指指点点说，老牛，以后你要断香火了吗？现在是二十一世纪了，生男生女有什么区别哦？啊！再说了，我老妹愿意帮你生两个，已经算是不错的了。你现在这个样子，一个你都养不起，别说生两个。哎呀，天天好吃懒做的，搞那个白日梦，买彩票两块钱哦，中五百万。想那白日梦，想多了吗你？还还还有，我叫他继续生，他说不生了。你你还说啊？要不是你这德性，他给你生了两个，已经算不错了。你现在这种德性，他还敢生吗？老妈，你还是要帮人家了，你还要说是不是？真以为我娘家那边没有人了是不是？我老妹就嫁过来呀、啊，真的是造孽了。哎呀，忙里忙外，带着孩子去工作。你也好意思在家里翘着二郎腿，真的是是人吗你？你自己想一下。我我哪里不工作啊？平时我也养猪啊。养猪。现现现在失败了。我现在我都不好意思说你啊。你当初说你想养猪，我去跟人家到处借钱来给你养。可是你呢？你怎么做的？三天。养猪三天两头才喂一次，猪都死完了。哎呀。那个亲家母啊，你也不要说那么多。也不要生气了，这样子，你竟然是这个样子，行，那个我老妹跟孩子，我们带回去，让你自己过你的自己生活嘛，还叫我老妹去借钱，你想得美，来，秦家母，哎，别别呀，把孩子给我，给我，借什么干啊？大舅哥，大舅哥，借不不要吧？借借借点钱，整给我做生意啊？是做生意，还想着借钱呢？借了几次你了？做生意。哎呀，真的是！他说做成了没有？拿去又是玩彩票了。你看，哎呀，天天赌，天天赌，天天想着做你的白日梦。家都被你败完了、啊，真的想着异想天开。你再不改的话，你还你老婆孩子都要找了，你要气死我啊！
个亲家母，你先不要这样。我要回去。我跟你说，那个老牛，再给两个月的时间。如果说你还是这个样子的话，我妹到时候直接离婚，没有了商量，还是不知悔改的话，以后你就自己过吧。哎，那你要我怎么做？老老实实找份工作去做，勤俭持家，为这个家。操劳是不是？不要单单的让我妹一个人去付出。你老妈也这么老了，那我又没文化，又没有技术，去去哪里找？你没文化去打劳师不行啊？去这这这，你们借钱做生意要要要要不借？干鼓励也得啊！你长那么强大干什么？去干鼓励也得，去干鼓励工资也高啊！干鼓励累了，太累了。<笑>你看闲着闲呐，行。你如果说两个月回来还是看见你这个样子的话，那个婚离定了。听到没有，老妹？现在这，我也支持你们。对，老妹，走，来。我不放心，老妈。哎呀，回去了，这种人没得救了。哎，那我想带一下老妈好吗？我放心不下他。带一个吧。哎呀，那个亲家母，要不这样吧。你也一起跟我们过去，帮我照顾孩子吧。你这个儿子再是这个样子的话，就让他自生自灭吧。老妈不用找，那你找了我,我不会煮饭。也是，让你在家里面自食自灭吧。哎呀，来来来来，老现在那个题目还是我要跟着我儿媳带带孙女，你不带我带。带两个月时间他。不用不会煮饭，那要饿死我。饿、哦、饿死你，你自己自己想办法。不然你不知道大米贵。走走走走走！我也很辛劳。到了这种地步，你还不知悔改了，真是！真是有点自杀一样。行了，老弟，不要找他了。我跟你说，这两个月老老实实的去找工作。如果不行的话，我们村的那个三叔公做包工头的，去扛水泥，一天也有一百五。有有。那是听到没有？听到了，走，快，老妈，走。哎呀，我站吧。还在这里睡啊？这里祖宗走了没有？没有米呀、啊。你也知道没有米呀、啊？煮什么煮？用什么来煮？没有米，你不会去想办法呀？想什么办法？你自己想办法。我去哪里想办法？去你娘家那边扛两袋回来。我已经扛了大半年的米了，我去他们家，我没有脸回去借了，要借你去。天天在这里睡觉睡觉，你去找点工作做嘞。你别踩我！你不吃，小孩都要吃啊！我做了一天的工作了，回来你还在这里睡。从早上出去的时候，你就在睡，在床上睡，现在又在这里睡。你该干什么就干什么，别讲那么多我。我已经干了一天的活了，我刚满小孩刚满月，我就要去田里工作，我又背着小孩，连小孩小孩也不帮看。那我娶你回来干什么？啊！我回来真的是伺候你的呀。那我娶你回来就是用来干活的。我当初真的傻了眼了，加上你这种人，傻了眼了，整天都在家里坐吃山空。哎，你们俩吵什么吵啊？我吵大老远就听到你们吵了，没没有吵，没有吵，什么情况？你们怎么来了？女儿，嗯，怎么了？没有，没有，一大老远就听到你们吵架了。到底什么情况、啊？我们在讨论讨论事情，讨论事情你就别骗我了。我给你打电话的时候我就猜到了，你们两个经常吵架，每次哪一次给你打电话，你那个声音不都是哽咽的？你以为我不知道吗？啊！所以我这次带着老爸，还有你哥哥来。哎呀，我说。你这身行头啊，挺可以的，翘着二郎腿在家里面睡大觉，就让我妹出去干死干活的，还带着小孩出去干，你还有没有一个男人的样子？有没有一点责任心？你怎么回事啊你啊？啊？没有。你看看你现在穿的像什么样？啊？连乞丐都不如你。
，把生活过成这样子，你现在老婆也有，孩子也有，都怪穷啊，穷有了货，穷你就去做工啊，你当他在家里面做的事啊，啊，买彩票又没中。哎呀，还买彩票，你还想靠两两块钱挣五百万的梦啊？啊！我告诉你，你这是异想天开。我们今天不过来装点一个现行的话，我们还不知道是这个样子。老爸，你管管吧，你的好女婿。我也不瞒你们了，他就是这样，天天在那里白做白日梦。你。就要你怪穷，你怪穷怪太阳还是怪月亮啊？你不做有饭吃啊？我也、哦、我也买彩票想中五百万，你异想天开，你受口想吃天鹅肉，你神经病啊！我也努力过啊，我也养猪啊，养猪都是发猪瘟，我以前养鸡发鸡瘟，都是瘟，不愿意炸，都是饿死的，天天他都不喂。我坐月子的时候，他都不喂猪、啊。三天两头喂一次啊！啊，有你这样子养猪的，那猪不死才怪。你你试过一个礼拜吃一顿可以吗？你整天想，啊、呃，一万一个晚上暴富。以前我女儿跟你，我叫她不跟你，就讲你好什么什么样，好什么，穿这个屌样，都不像个人一样啊，鬼不鬼，神不神的样。哎呀，我不知道怎么讲你才好。以前我女儿跟你，一分彩礼不要你的，现在你还欺负我女儿，你找死啊你啊！那时候我没嫁过来，还说你勾搭威猛，能干，什么都会做。哎呀，现在娶了我，我妹回来了，啥都不做，天天让我妹去干活，干死干干活的，有手有脚不会去找份工作啊。我听人家说他不旺夫，还不旺，还不旺夫，你自己的行动不付出还不旺夫，就怪起我妹来了。哎呀，像是你这个样子的话，让我妹跟你离婚，我重新帮她找过一个。不要，大舅哥，不要，不要。每年回去扛那个米回来给你，一个月我还要寄五百块钱那个生活费给你们。哎呀，不过来的话。我不知道，他老是说小孩子生病，以为是拿来看病的，原来是你这个样子来养你这个，不发发呀，怎么是？讲实在呀、啊，养狗都懂摇摇尾巴，你就这样抓去啊，这里猪狗不如，还说不忘，还说我妹不忘你，哪里不忘了？哎呀，你这个家上上下下哪一个不是他打点的？你还说他不忘？你去买条狗回来忘你算了。真的是，从今天起，如果你不再不努力干工，我我带我女儿走，连我外孙也带走，等你一个人过。你自己过，以以以后你一个人自生自灭。努力干工，你现在也不知道干什么啊。去广东干工，打螺丝、现场当保安都有一两千块一个月；去扛水泥都有三四百一天；去砖厂工作都有四五千块钱一个月。你看吃的那么肥，扛水泥都可以啊！老妹，你也是啊，什么事情也不敢跟我们说。我不想让你们担心嘛，哪知道他跟结婚之前变化那么大的？叫你们，叫你不要站那么远。不要这么的那么远，我们几年都没有过来过一次。如果我们这次不过来，还不知道你过了什么日子。说问你一句，你现在想过什么样？你还想不想过？你不过的话，我直接把我妹带走。我跟你说，今天想过、啊、小孩我们帮养。想过啊，想过。这你女儿，我女儿呢，在家里照顾家。明天你就出发去广东做工，过时候做什么工都行。广东都都五六年没去过了，我我不知道能不能找到工作。他总是高不成低不就的，怎么找得到？你不管多少钱一个月，先去干。老板看中你了，可能要提升加工师呢。你从家里后厨懒做这样的话，处理你也没有收费。你拿着。是隔壁
，我们隔壁村的一个三叔公做包工头的，上去他那个工地那里去做，也有一两百一天，扛那个钢管，没有收费呀。不给那么多，给两百就行了。去到那里包吃包住了，三百。去做工。明天还不出发的话，这个钱花完，明天我就把我妹接回去。以后你自己过，自己想办法。没有米下锅的话，你也不要来找我们。连车费。拿一点钱买奶粉给小孩。连车费都没有了，估计连小孩。都不知道多久没吃那个猪肉了。小孩现在还有两个小孩读书，正上学的时候。啊、呃，是我的名士，里边还有一点钱，先过生活。你不吃，小孩要吃，教过小孩，小孩长身体的时候，你看什么看？没见过啊？把钱赚回来还给老爸。如果说你还是这个样子。以后的话，你自己爱怎么样就怎么样，离婚。哦，我记住，教过小孩，我小孩长过时之后要吃好一点，大人受苦一点，小孩不能受苦。知道。密码，我写在后面，到时候你记住就行了。拿住，多给一点钱往下去了。你还想拿出来？有车费就够了。这里给小孩的啊，不是给他的啊。不给他，给他等一下又去九点玉山宫，我怎么办？不给我最好给他一次机会。过一段时间我就回来过来看看，如果你还是这样老样子的话，你不怪我了，你好事没事吧？我们今天也不进你这个家门了，就看你自己了。老妹，以后有什么事情尽管跟我们说。你以为我们娘家没有人呢？真的是，我知道错了，以后我会改的。走了，回去了。白痴啊！就给他一次机会吧。今天我收拾你。吃饭去吗？那我去广东了吧？我会改了。好，那我最好相信你一次，好好好好做，我在家里等你回来。我去赶水，你刚才都有两百块一天，一个月也有六千的不？反正好好做，肯定会过好的。要做，我我有力气。那我拿行李了。好，我给你老爸拿小东西过来，那么多行李，那么多礼物，给小孩的，小孩我也吃一个，回去了。